アローテイクス TV をご覧の皆様役者の水野真代です本日は神戸にありますアパレルショップランダーブルーさんにインタビューに行こうと思いますそして特別なゲストをお呼びしましたうわ<笑>役者の上坂るかさんです上坂るかですよろしくお願いします,お願いします上坂さんは、はい、東監督作品そしてアローテイクスチャンネルの作品いろいろ出てらっしゃると思うんですけれどもそうですね、はい、あの東さんの作品では公開されているので言えばただの砂糖水になったジュースと君が吸っていた試験目っていうのと音外シリーズ第3弾の雨の音調ですねこちらに出演させていただいております、えー、試験目では上坂ルカさんと一緒に共演させていただいたんですけれども、はい、ちょっとねその作品を思い出すと胸がざわざわするような<笑>まあ、なんで水野さんが胸がざわざわするのかはあのまだ見てない方はですねぜひ YouTube、TikTok なりで見ていただけたらその真相がわかるかと思いますはいではそろそろオープニングもこの辺りにしておいてランダーブルーさんに行ってみましょうというわけでランダーブルーさんに到着しましたでは早速オーナーさんにインタビューしに行こうと思います行ってきますレッツゴープロの方をお呼びしたいと思います。神戸でアパレルショップを経営されている福田さんです。よろしくお願いします。ますありがとうございます。はじめまして福田と申します。よろしくし本日はよろしくお願いします。ますますえー、私ランダーブルーさんに初めて来たんですけれども、はいはい、アパレルショップということもあって数多くのあの商品というかお洋服がたくさんあるんですけど、はい、どういったコンセプトを、ね？まあ量販店さん、まあファストファッションが。まあ、流行ってるっていうことでシンプルなものが結構多いかなと思うんですけれどもそれでまあ当店は同じようなものではなくそのまあ一つはアートに特化したそのブランドえデザイナーさんがアートをえー絵画とか絵を描かれてる方のデザイナーさんがいててそれのえと服がえそこの上にデザインを描いたりとかそういうアートな服を中心にあの販売はしております、は。いおしゃれなデザインがたくさんあって。そうですね、ありがとうございます。芸術的な服っていう感じです、ね。そうですね、特に神戸っていうのが、まあ、アートが主,主体というか、まあ、北の坂とかもあるので。まあ、アートの、まあ、街と言われているので。まあ、そういった、まあ、そのアートに日なんで、あの、販売はできて、えー、しているのかなと、はい、思います。そうですちなみに、このお店。を始められてどれぐらいになるんですかね。えー、っと今で七年ですね。はい。え、この場所で始めようと思ったきっかけと言いますか、お店を開こうと思ったきっかけはありますか。あ、そうですね。えー、っともともと僕奈良県出身なんですけれども、前職がえー、っと元町高科の中で。はいやえー、と雇われて服屋さんをしてたんですけれどもそこの経験が長かったので、あのーまあ、独立に、まあ、その経験を踏,み、えー、踏まえてその独立に、えー、踏み込んだっていうところですねお,お客様が結構いらっしゃるいらっしゃる個人についてたのでそうですねあのお客様からのお声がけも多かったのでちょっとやってみようかなっていうところです。はい素敵なありがとうございます。今回僕ちょっとこういう綺麗めな服装で来たんですけども、はいうんうんうん、なんかちょっとこれとは一風違った何かファッションだったらこれがいいんじゃないかみたいなってありますかね。うんうんうん、そうですね。もう普段着からこういう感じですか。そうですね。フォーマルめなのが多いんですけど、はいはいはいはい、逆にこういうすごいアーティスティックな感じのも着てみたいなって憧れがあって。うんうんうん、なるほどなるほど。であれば、あのーまあ、今ちょっとこう秋冬、まあ、秋冬っていうことで、あのーまあ、ちょっとアウターみたいな感じで、あのー、やっぱミリタリーって分かりますかもともと軍服で使われてたでファッションって秋冬のアウターってそのミリタリーから結構着てることが多いので僕が着てるこのジャケットとかもあのモッツコートと呼ばれるものなんで。なんかフォーマルにプラスオンでモッツコートとか、まあ、例えばこういう MA1 とかあすごいこれ中がすごいおしゃれですねそうですよねすごいでこれもデザイナーさんがこう書き上げたスプレーで書いたデザインとかになってるので,で、まあ、こういうちょっとミリタリー調のアイテムに
そのフォーマル、まあうんうんうんえー、とドレスとも言うんですけれども、うんうんうん、スーツファッションみたいな感じのこう混ぜ込んでいただくとすごくおしゃれに見えるんですよね。そうなんです、まあ、例えばあの全身スーツ、えー、と初めて、えー、と会う女の子と、うんうん、なんかこう初めてのデートで全身スーツとかだったらどう思いますかちょっとかっちりしてる<笑>ですよですよね<笑>なんかなんだろうあのえいきなり親に挨拶しに行くのぐらいの感じじゃないですか<笑>もしくは仕事帰りみたいになっちゃうんですかっこいいんですけど普段着じゃないですよね、はい、で逆に、えー、と短パンスウェットの短パンでよれよりの T シャツにヨレヨレのなんかヨレヨレじゃないサンダルとか履いてったら逆になんかねもうちょっとおしゃれしてきてよってあるじゃないですかそれの間を取るっていうのが要はおしゃれって呼ばれてるのでスーツのファッションをカジュアルで崩すみたいななので今の感覚で言うとスーツの上下を着てるのでまあこういうちょっと MA1 とか僕みたいなモッツコートとかっていうのを入れるだけでおしゃれになりますあなるほどこれ以上しゃべると尺が1時間いる<笑>ちょっと<笑>はい私からも質問いいですかあどうぞでは、えー、と服に興味を持ったきっかけとかってありましたか、はい、ああ服に興味を持ったきっかけですよねいろいろあるんですけれどもまあまあ3人兄弟で一番年末っ子で、まあ、3人兄弟なんですけど<笑>まあ割と上が派手だったんで。あのあのうるさかったので、割と,割とこうネクラな子だったんですけど、自信がない方だったんですけど、まあ、服がこう変えてくれたっていう、服で自分をこう自信をつけたみたいなっていうのがあったんで、なんか、まあ、それで好きになった理由というか、必要不可欠、人生において、今後もあの必要不可欠なものなんですけれども、どうすですね、で逆にちょっと質問いいですか。はいえっと俳優業えーとえーとね、されてるっていうことだったんですけど、はい、ななんか始めたきっかけって僕はもう全然畑違いなので、えー、私のきっかけなんですけれども、はい、今こんな感じなんですけど実はネクラだったんですけれども、はい、本当にもう外にも出ないようなもうずっとゲームしてるようなので、えー、あそうだったんですね人見知りもすごくて、えー、全然見えないですよね<笑><笑>である舞台が大阪でやるっていうのを聞いて、うん、でその時ハマってたアニメの 2.5 次元の舞台それを見に行こうってなって見に行ってみたんですよ、うん、人がちょっと嫌だったんですけど、うんはい、でもその舞台の迫力に圧倒されて、うん、もう感想言いたいけど言葉に出ないぐらい胸がもうすごく高鳴っていて、うん、でその時私社会人で働いてたんですけれども、うんなんかこの感覚を誰かに伝えたいと思って、はい、その次の日にあの役者をするためもう自分も表現者になりたいと思って専門学校とか事務所とか探し始めて今に至りますなるほどねすごいですねネクラだったね僕と一緒ですよね表現方法が違うだけで僕は身にまとうものでねあのーなんかこう演技をすることによって何かこう自信がついたりとかそうですねあのなんか結局こういう表現するとかちょっと身にまとう人ってあの最初は同じ側にいたんだろうなと思うんですけど僕もネクラな方で、うんうん、<笑>みんなネクラっすね<笑>、まあ、あのお芝居始めたのが高校生からになるんですけど、うんはいはい、それまで本当になんか自分にやりたいことっていうのが特に見つからなくって、何がやりたいかなっていうのと高校どうしようっていうのを一緒に迷ってたんですけど、うん、その時にずっとなんか心に引っかかりにあったのが俳優ってかっこいいなっていうすごいざっくりしたことなんですけどそれがずっと結構子どもの頃からあってそのちょっとした興味あったんですけどそこからちょっといろいろ調べてみてあのこんなとこあるんだこんなとこあるんだで。でそれに行き着いたのが演劇家っていう学科がある高校にあるんですけどね、はい、そちらに行くことになってそこからもうあのー、全くだからそれまでそういう世界じゃなかったのにいきなり飛び込んでみて、はい、もう絶対やめるかもしれないし楽しくないかもしれないしっていう多分すごい狭間にいると思うんですけど無我夢中になってあっという間の3年間だって、うん、すごいきっと楽しかったというか多分身に。
ハマってたんだと思うんですよね、うんうん、だからそこから僕の性格というか人格もすごい変わりましたし、うん、こんな、うん、本当はもっとおしゃべりなんですけど、うん、こんなおしゃべりな学、あのー、子供じゃなかったんで僕、えー、<笑>そこからやっぱり演劇やって表現することの楽しさを知って、うんうんうん、そこから自分の身なりとかもやっぱ意識するようになって。服とかおしゃれとか気にしたりっていうのもあったし髪も染めてみたりとかっていうのもすごいなんか自分の表現なんていうのかな人生が明るくなりました、うん、<笑>はい、えー、福田さんいろいろとお話ありがとうございますこちらこそありがとうございますせっかくあの素敵なアパレルのお店に来ているということなのであの今日は水野真白さんと上坂るかさんに互いの服のコーディネートをしてもらいたいと思います。すごい。センスが光りますね。<笑>怖い。<笑>はい。まああの宝の持ち腐れならないように、<笑>あの、はい、しっかり、ね、あの素敵なものを素敵な方に着ていただくっていうチョイスを頑張っていただきたいと思います。うんはい、それでは選んでいきましょう。よろしくお願いします。お願いします。緑ですね。緑。すごい可愛い。可愛い。可愛い今、えー、と上坂るかさんが、はい、あの水野真生さんが選んだ服を着替えてるところなんですけども、はい、なんでさっきのやつを選んだかなんかポイント教えてもらえばそうですねさっきの色がベージュなんですけれども上坂さんのそのベージュの服のイメージとか見たことがなかったのでなるほどちょっとあと髪色も明るいってこともあったんで、うん、明るい色は合うだろうなと思って選んでみましたじゃあ見たことはないってことは本人が選ばない色をあえて選んだってことなんですね,ですねあえてもうねせっかく自分が普段着ることのない色を着るチャンスなので、うん、なるほどじゃあこれ似合うか似合わへんかは見てもお楽しみってことそうですねちょっと皆さん、はい、似合ってるかどうか教えてくださいはいそれでは登場していただきましょう上坂くんあのね軽い意外と、えー、でしかもなんか一番僕これ好きやなっていうのが、うん、アシンメトリーになってるそうこれすごいおしゃれやなと思ってて僕好きっすめっちゃ嬉しいあ,あ、着ない全然選ぶ色じゃないんでちなみにオーナーさんこれお値段って12万の消費税,の消費税なるほどなるほど TV はいでは続いて水野真白さんの服を上坂ルカさんに選んでいきたいと思いますはいよろしくお願いしますいやどれがいいやろうねなんかでもあんまり普段着なさそうなやつがいいなと思うけど、うん、あこれ色ちょっと見たことなかったお、お願いしますあ、これ、すごい袖めっちゃ可愛くないですか可愛、うん、い,い後ろは、こんな感じなんかすごい、襟付きのちょっとクラシックなジャケットやと思うけど、うん、でもそれがこうやってねまあ、ちゃんとしてるから、すごいカジュアルに着れるちなみにあの、上坂ルカ君の裏記事にも書かれているこの後ろの顔の女性お名前わかりますマリ,マリリン・モンロー正解わかりますよかった<笑>ちょっと怖かった今<笑>変な名前でこうへんから知らんのかなと思って P <笑>が入ったらねちょっともうあ入るわけが<笑>これとねあと一個、うん、これもいいなと思って、うん、めっちゃこれね入ったとに気づいたんですよ裏地がめっちゃかわいい,かわい,いうん、私は個人的にこのね
袖の部分引かれてるんでいいよねそれこっちにしたいと思いますはいえっ、ー、と先ほどの服をチョイスしたんですけどもなんか理由があって選んだんですかそうですねなんか真白さんは結構普段からちょっと綺麗めな服装が多いのかなっていう印象だったので今回も下がロングスカートということで上はちょっとまあ、冬やしあったかいコートっぽいのにしてちょっとやっぱこのブランドに合った袖がちょっとカジュアルになってたりとかそういう少し可愛らしいワンポイントがついたものを選びました、うん、なるほどじゃあ,、まあさっきの選んだ服がお値段が10万性別ってことだったんですけど、まあ、彼女に選んだ言うならロカスさんはう、ね、もう大変いもんね<笑><笑>さあお着替えが完了したということで早速お呼びしたいと思います水野真白ですおめっちゃ似合う本当うんかわいいありがとうございますもうねサインがかわいいえいいねあれ本当に軽いあめちゃくちゃ軽いですはいはい。皆さんこの服のポイントってあるんですか？うん、ここのポイントはバッチワークですか？あのテイラーとかのポイントを。ステリモトですね。バテリーっていう。これがちょっとこう上に飛んだとか、ブランドで言うと美容とかアーコーラのさ。かわいいというかちょっとかっこいいっていうイメージになるのでそういうところもおすすめのポイントですはいえそしてえっと3人目のえこちらいつも制作振興女子で来ていただいている南愛香さんが本日もいるんですけどもあの結構インスタグラムでポートレートとか撮られたりしててあのモデルとしても活動されている子なんでよければ福田さんえー、はい、僕でよければお願いします。はい、お願いします。とんでもないです。頑張らせてもらいます。どういう今結構。シンプルめなトレーナーを着ている状態なんですが。これに合わせるならどういった服が合いますかね。そうですね。シンプル色目がまあ、モノトーンのカラーリング白黒グレーって言われる。そのモノトーンのカラーリングね。まあ、カジュアルなんですけどこの色ってこうスーツとかと同じような配色なので意外と綺麗に見えるんですね思い切って色で崩すかこの色で合わすかの2択になるんですよ多分おそらく普段だったらやっぱ黒とか暗めの方が好きだと思うんですけどなんかせっかくなのでちょっと普段ちょっと着なさそうなものをチョイスしてもいいのかなと思ったので、嬉しいあのー、そうですね、えっ、ー、とね、個人的に、おー、スカジャンですね、スカジャンのちょっとまあ女の子らしい色目なんですけど、でもスカジャンって結構ボーイッシュな感じなので、うん、なんかこういうものであったりとか、あとはこういうちょっと、おお、わあ、ニルバーンですかこれ？これニルバーンです。僕あのすごい好きなんです。前世カートコバーンかなと思ってた。<笑><笑>あれ年代合ってます？<笑>あのね、僕が生まれた三年後に死んでたんで、あ,あ前世ではない,い。じゃあそうですね。<笑>そうまあこういうちょっと派手なものであったりとか、かいいちょっとまあ。ね、あのー、春っぽいイメージにもなりますしあとは逆にあとこうちょっとボーイッシュなイメージでもすごく似合うのかな,なんかこれに黒のキャップかぶったりとかしてもすごく可愛いと思うのでちょっと変わった形のジャケットなんですけどこういうねテーラードジャケットなんですけどオーバーサイズなんですよ、うん、でこれはここで止めてもらうと結構、まあ、タイトに見えますしこう真ん中へ止めるとちょっとこうふわっとこう A ラインっぽいイメージになるのでこれもすごくいいかなと思いましたこの2つかなっていうところですね、うん、ちょっと着てみましょうかあいいですかせっかくなんで多分着てみないと分かんないんですよねじゃあ南さん登場してくださいす
ごいかっこいいかっこいいっすよね、うん、今はこうちょっとこう普通にオーバーサイズの状態でこう着てるんですけどなんかオーバーサイズって普通に肩で合わせちゃうとなんかすごく着られてる感が出るんですよね、うん、なのでちょっとこのここの後ろの部分を抜き袖って呼ばれるんですけどちょっとこういう風に抜いてあげるとなんかへえー、すごい変わるんです変わるんですよ、えー、ちょっとこう正面に、うん、こういうイメージすごいすごいすごい可愛い,いんですよ、うんうん、こんなイメージこれ抜き袖っていうのは結構女性がされる方法ですかそうですね60年代1960年代とか70年代バレンシアガーさんですね、うんが発案したこう着方で今でもずっと70年、えー、60年経ってもこの着方っていうのはあのー、使われてるんですけど、うんあのー、女性の方もいてますし男性の方ももちろん、うん、で特にオーバーサイズが流行ってるんでちょっとこう後ろ気味に着てあげるとより一層こうかっこよく映り映ると思うので、うん、ぜひ試していただいたらっていう。<笑>いうふうには思いますでは、うん、早速みんな決まってますので写真を撮りに行こうと思いますそれでは行ってみよう TV、それでは本日は貴重なお時間いただきまして、えー、たくさんいいお話を聞かせていただきましたありがとうございましたありがとうございましたこのお店の最後何か情報言っていただければ神戸の、えー、三宮の高架下の、えー、ピアザニっていう場所でやってるランダーブルーっていうお店で。えっと、メンズ、まあ、ユニセックスなんですけれども、メンズ主体の、えっと、ビルズのファッションを販売しているので、ぜひまたよろしければ、あの、自分のお越しの会話、してください。よろしくお願いします。よろしくお願いします。基本的にはあんま接客しないんで、今日なんか話した感じのことしかあんま喋らなかった。<笑>何してるんですかとか、あ、こういうことしてるんですね。わかるわかるみたいな、まあ、基本的に僕というよりかは、なんか、ね、なんかそういう世間話みたいなのが多いので、気軽に考えていただければと思います。よろしくお願いします。失礼した方は、ランダブルで。はい、あのー、1時間5000円ぐらいですね。<笑>失礼はね、結構大変なんですよ。私<笑>の車が。<笑> 5000円ぐらいはちょっと。<笑> 5000円分のね服を購入してもらって、はい、<笑>大丈夫です、はい、今回ゲストで勝田さんと美沙子さんもありがとうございます、はい、ありがとうございます,いますそうですねインタビューっていう形は僕も初めてやったんですけどすごいここあのアットホームな感じですごく話しやすかったしでこう素敵な服も着させていただいてすごくいい日になりましたあの失恋しても5000円<笑><笑>全然五千円払えるそんな場所だなと思います。<笑><笑>皆さんもぜひ一度一度と言わず二度三度お越しください。はい、本日取材させていただいた福田さん、本当にありがとうございました。そして最後までご覧いただいた視聴者の皆さんもありがとうございました。ありがとうございました。ではまた次回お楽しみに。お楽しみに。またねー。またねー。